தமிழை நேசிக்கும் அனைவருக்கும் வணக்கம் நண்பா நான் தான் உங்கள் டிஎன்பிஎஸ்சி மதிவானன் பிஎன்பிக்கு எடிசிஏ சொல்லப்போனால் ஆஸ்திரேலிய தகு தேர்வு ரத்த ஆகுமா சொல்லப்போனால் டெட் எக்ஸாம் ரத்த ஆகுமா ஏன்னா டிஆர்பி வந்து ஆலோசனை நடத்திட்டு இருக்காங்க அந்த ஆலோசனை பற்றி அந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் இது வந்து தினகரன் பேப்பரில் வந்திருக்கு இதை பற்றியான ஃபுல் டீட்டெயில்ஸான ஒரு வீடியோ முழுமையான விளக்கமான வீடியோ அதனால் வீடியோ ஸ்கிப் பண்ணால் முழுமையாக பாருங்கள் மறக்காமல் இந்த வீடியோ முடிவில் மறக்காமல் ஒரு லைக் பட்டை நான் கிளிக் பண்ணிருங்க ஏன்னா நீங்கள் டெட் எக்ஸாம் எழுதுனதுக்கும் இன்னொன்று இந்த வீடியோ நிறைய பேர் பார்ப்பதுக்கும் ஆர்வமாக இருக்கும் இன்னொன்று மறக்காமல் வாட்ஸ்அப் ஃபேஸ்புக் இன்ஸ்டாகிராம் இதன் மூலம் ஒரு சமூக வளர்ந்தால் உங்களுக்கு தெரிஞ்சவங்களுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் ஏன்னா அவங்களும் பயன் பெறட்டும் சரி நண்பா அதனால் இப்போ நிகழ்ச்சிக்கு போகலாம் அதே மாதிரி உங்களது கருத்துக்கள் ஏதாவது இருந்துச்சுன்னா டெட் எக்ஸாம் பற்றி கருத்துக்கள் இருந்துச்சுன்னா மறக்காமல் கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள் சரி நண்பா சரி ஓகே தமிழகத்தில் கடந்த ரெண்டு ஆண்டுகள் ஆசை தேர்வு தேர்வு மாட்டாக்கில் இது எல்லாத்துக்கும் தெரிஞ்சது தான் சொல்லப்போ நான் வந்து கோர்ட்டில் வந்து நிறைய கேசஸ் போட்டாங்க நிறைய நடந்துச்சு குறிப்பாக சொல்லப்போ ரெண்டாயிரத்தி பதினேழுக்கு அப்புறம் ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு பத்தொம்போதில் தேர்வு வந்து நடக்கலை இப்போ ரீசெண்டாக நடந்துச்சு இந்த தேர்வும் பொறுத்த வரைக்கும் ரொம்ப கடினமாக இருந்துச்சு சொல்லப்போனால் வந்து இந்த தேர்வில் வந்து எவ்வளோ சதவீதம்னா ஒரு சதவீதம் கூட பாஸ் பண்ணல யாருமே ஓகேவா இதை வச்சு நிறைய பேர் மீம்ஸ் எல்லாம் போட்டுருக்காங்க ஆசிரியர் தகு ஆசிரியர் தகு தேர்வு வந்து ஆசிரியர் வந்து அப்படி அப்படின்னு இதுக்கெல்லாம் காரணம் டிஆர்பி தான் ஏன்னா வந்து இன்றைக்கி வந்து ஆசிரியங்கிறவங்களை வந்து மக்கள்லாம் உயர்ந்த இடத்துல வச்சுருந்தாங்க அவங்கள வந்து இன்றைக்கி வந்து இவ்வளோ கீழ் மட்டத்துக்கு கொண்டு வரதுக்கு காரணம் இந்த ஆசிரியர் தகு தேர்வு வாரியம் தான் அதுதான் நிதர்சனமான உண்மையும் கூட தயவு செய்து மீம்ஸ் போடுறவங்களுக்கும் ஒரே ஒரு தாழ்மையான வேண்டுகோள் எந்த ஒரு ஆசிரியரும் சரி அவங்க வந்து தவறு செய்யலை இது வந்து வேணுக்குனே பண்ணது தான் இந்த தேர்வு அதனால் வந்து அவங்கள வந்து எதுவுமே என்ன வேண்டாம் என்பது என்னுடைய தாழ்மையான வேண்டுகோள் தாழ்மையான கருத்து சரி நண்பா சரி ஓகே அதான் வந்து இந்த தேர்வு பொறுத்த வரைக்கும் நான்கு மாதங்களுக்கு அதாவது வந்து நீதிமன்றத்தை அறிவிப்பு வந்த பிறகு நான்கு மாதத்துக்குள்ளே எக்ஸாம் வச்சுட்டாங்க அதாவது ஒரு எக்ஸாம்ங்கிறது ஆறு மாதத்துக்கு அந்த கேப்பில் தான் வைக்கணும் அதே மாதிரி எக்ஸாம் டேட் பொறுத்த வரைக்கும் இருபது நாள் இதெல்லாம் என்ன சொன்னதே சொல்கிறீங்கன்னு கேட்டிங்கன்னா இது வந்து நான் சொல்லிகிட்டே இருப்பேன் எப்போதுமே சொல்லிகிட்டே இருப்பேன் ஏன்னா வந்து இது வந்து நம்ம மனசுக்குள்ள வந்து எப்போதுமே இருக்கணும் இந்த தேர்வு வந்து இனிமே இந்த மாதிரி இது மாதிரி தேர்வு வந்து நடக்கூடாது அதுக்கு வந்து நம்ம வந்து எப்போதுமே சொல்லிகிட்டே இருக்கணும் அப்போ தான் சொல்லும்போது அவங்களுக்கும் புரியும் ஓகே நம்பா இருபது நாள் இருபது நாள் டைம் கொடுத்தாங்க அந்த டைமும் வந்து நம்மளுக்கு பத்தாம் இருந்துச்சு இன்னொரு பழைய புத்தகம் புது புத்தகம் இந்த மாதிரி வந்து நிறைய கன்ஃபியூஷன் சிலபஸ் படி கேள்விகள் வரல இந்த மாதிரி நிறைய கோரிக்கை இருந்துச்சு அதெல்லாம் ஏற்றுட்டு ஜூன் எட்டு ஒன்பது வந்து தேர்வு நடந்துச்சு இந்த தேர்வு பொறுத்த வரைக்கும் அஞ்சு லட்சம் பேர் எழுதியிருந்தாங்க ஒவ்வொருத்தருக்கும் எட்நூறு ரூபாய் ஃபீஸு நீங்களே கணக்கு போட்டு எவ்வளோ வந்துச்சுன்னு டோட்டலில் சொல்லுங்கள் ஓகே நானும் கேட்டு தான் இருக்கேன் யாரும் சொல்ல மாட்டேங்க மறக்காமல் கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள் டோட்டல் எவ்வளோன்னு ஓகேவா அஞ்சு லட்சம் பேர் இன்ட்டு எட்நூறு எவ்வளோன்னு சொல்லி கனெக்ட் பண்ணுங்கள் இந்த தேர்வு பொறுத்த வரைக்கும் அப்படி நடந்திருக்கு அதே மாதிரி ஏற்கனவே பார்த்தீங்கன்னா எண்பதாயிரம் பேர் பாஸ் பண்ணியிருக்காங்க உதவி சொல்லணும் ரெண்டாயிரத்தி பன்னெண்டு அந்த பேஸில் நடந்தது அதுக்கப்புறம் நடந்த எக்ஸாமில் எண்பதாயிரம் பேர் பாஸ் பண்ணியிருக்காங்க அவங்களுக்கு கூட இன்னும் வந்து அவங்க வந்து வேலையை வந்து கொடுக்கல ஓகே நம்பா அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா டிஎன்பிஎஸ்சி டிஎன்பிஎஸ்சி தேர்வு எழுதுனா கூட ஈஸியாக வந்து வேலை கிடச்சிடும் இப்போ டிஎன்பிஎஸ்சி குரூப் ஃபோர் வருது அடுத்த வாரம் இந்த எக்ஸாம் வந்து எழுதுனீங்கன்னா உங்களுக்கு டிசம்பர் மாதம் இல்லை ஜனவரி மாதம் வேலை கிடச்சிடும் ஆனால் டெட் எக்ஸாம் எழுதுனா வேலை கிடைக்குமா கிடைக்காதுங்கிறது அந்த ஆர்வம் போயிடுச்சு குறிப்பாக சொல்லப்போனால் ஒருத்தன் வந்து ஒன்றாவது வந்து பத்தாவது வரைக்கும் பத்தாவது பன்னெண்டாவது வரைக்கும் அப்புறம் டிடிஎடு அப்புறம் யூஜி அப்புறம் பிஎடு அப்புறம் பிஜி முடிச்சுட்டு வந்து டெட் எக்ஸாம் எழுதுகிறான் ஓகேவா அப்போ அவன் லைஃப்பில் பாதி வருஷம் வந்து அப்படியே எழுதி முடிச்சிடான் உதாரணம் சொல்லப்போனால் வந்து இப்போ பாதிக்கிறது யாருன்னா நைன்டீன் கிட்ஸ் இந்த தொண்ணூறில் பிறந்தவங்க தான் ரொம்ப பாதிச்சுட்ருக்காங்க ஓகேவா இது வந்து டூ கே கிட்ஸுக்கு ஒன்றுமே தெரியாது இதை பற்றி அவங்க வந்து ஆசிரியர் ஆசிரியர் தகுதி தெரியும் அப்படியே இப்படியும் சொல்லிகிட்ருக்காங்க ஆனால் நைன்டீன் கிட்ஸ் தான் இதனால் நிறையா பாதிப்பு அடையிறீங்க ஓகேவா தொண்ணூறில் பிறந்தவங்க அத்தனை பேர்த்துக்கும் இது பாதிப்பு ஏன்னா வந்து படித்தது எல்லாமே நம்ம வந்து அப்படி படிச்சுருக்கோம் இன்றைக்கி வந்து எல்லாமே டெக்னாலஜி வைஸ் மாறிடுச்சு ஆனால் நம்ம படித்தது போகிறமே புத்தகம் இதெல்லாம் தான் படிச்சுருக்கோம் இன்றைக்கி வந்து அவங்க வந்து என்னென்னா மீம்ஸ் போகிற அளவுக்கு வளர்ந்துட்டாங்க ஓகேவா அவங்களுக்கும் நிச்சயமாக ஒரு காலத்தில் இது மாதிரி நிலைமை வரதான் போகுது இன்றைக்கி நம்ம இதை நம்ம மாற்றலைன்னா நீ டூ கே கிட்ஸுக்கு நிச்சயம் பாதிப்பு வரும் அதாவது டூ கே கிட்ஸ் தயவு செஞ்சு ஒன்றே ஒன்று வேண்டிக்கோள் இன்றைக்கி எங்கள் கூட கை கோ
அதே மாதிரி தேர்வு இரண்டு தேர் தாள்களும் சேர்ந்து ஐந்தாயிரம் பேர் தான் தேர்ச்சி பெறுவார்கள் என்று ஆசைத்தகுதி தேர்வரையும் எதிர்பார்த்தது ஆனால் முதல் தாளிலே தொண்ணூற்றி எட்டு புள்ளி ஆறு அறுபத்தி ரெண்டு பர்சன்டேஜ் ஓகேவா அதாவது தொண்ணூற்றி எட்டு புள்ளி ஆறு அறுபத்தி ஆறு புள்ளி ரெண்டு பர்சன்டேஜ் தேர்ச்சி பெறாத நிலையில் தேர்வு இரண்டாம் தேர்வில் தொண்ணூற்றி ஒன்பது புள்ளி நைன் டூ பர்சன்டேஜ் அதாவது வந்து அந்த சதவீதம் தேர்ச்சி பெறவில்லை இந்த நிலையில் குறிப்பிட்ட தேர்வில் முறைகேட்டில் ஈடுபடும் முயற்சியாக விடைத்தாளில் சந்தேகத்திற்கிடமான வகையில் குறியீடுகள் இடம்பெற்றுள்ளன அதாவது பார்த்திங்க விடைத்தாள் இப்போ வந்து பாஸ் பண்ணவங்களை கூட சந்தேகம் வருது என்ன வந்து விடைத்தாளில் அவங்க கூட குறியீடு வச்சு பாஸ் பண்ணியிருக்கலாம் சொல்லி எதிர்பார்க்குறாங்க இது வந்து எவ்வளோக்கெல்லாம் உண்மையின்னு தெரியல நிச்சயமாக அப்படி இருக்காதுன்னு எனக்கு தெரிஞ்சுக்கும் நான் நம்புகிறேன் ஏன்னா வந்து பாஸ் பண்ணது எட்நூற்றி இருபத்தி மூணு பேருமே நேர்மையான பாஸ் பண்ணியிருப்பாங்கன்னு நினைக்கிறேன் அவங்களும் குறுக்குவழியாக பாஸ் பண்ணியிருந்தால் நிச்சயமாக இதற்கு வந்து யார் காரணங்கிறது உங்களுக்கே தெரியும் ஓகேவா அதனால் வந்து இந்த தேர்வு வந்து ரத்து செஞ்சுட்டு புதுசாக வந்து ஒரு தேர்வு வைக்கலாம்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க அந்த தேர்வு வைக்கிறதுக்கு முன்னாடி என்னுடைய ஒரு தாழ்மையான வேண்டுகோள் அந்த மாதிரி தேர்வு வச்சிங்கன்னா தயவு செஞ்சு இந்த ஃபீஸெல்லாம் வாங்காதீங்க ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் இன்னி ஒன்று கரெக்டாக சிலபஸ் படி போடுங்க இதுதான் கொஷின் கேட்போம் இப்போ டிஎன்பிஎஸ்னு பார்த்தீங்கன்னா சிலபஸ் படி தான் வருது அந்த சிலபஸ் டேட் பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு மூன்று மாதமோ இல்லை ஒரு ஆறு மாதமோ கால அளவு கொடுங்க படிக்கிறதுக்கான டைம் அப்படி கொடுத்தா மட்டும்தான் இந்த எக்ஸாம் கரெக்டாக நடக்கும் அதே மாதிரி இண்டிஜுவேட்டர்லாம் கரெக்டாக கொடுங்க ஓகேம்பா இந்த தேர்வு பொறுத்த வரைக்கும் நிறையா முறைகேடுகள் நிறையா பிரச்சனைகள் அதனால் வந்து தேர்வு பொறுத்த வரைக்கும் ரத்தாகிறது நல்லது தான் ஓகேவா ரத்தாகட்டும் நிச்சயமாக எல்லோரும் வெற்றி பெறுவோம் ஓகே நம்பா தயவு செய்து ஒரே ஒரு தாழ்மையான வேண்டிக்கோ இந்த மீம்ஸ் போகிறவங்க தயவு செஞ்சு இனிமேல் போட வேண்டாம் அதே மாதிரி நிறைய பேர் வந்து ஆசிரியர் வந்து கலாச்சிட்ருக்கீங்க அது மாதிரிலாம் பண்ணாதீங்க ஏன்னா வந்து நீங்களும் நாளைக்கு வருங்கால ஆசிரியராக தான் போகிறீங்க இன்றைக்கி அவங்க முயற்சி எடுத்து நல்லா பண்ணலனா நாளைக்கு இதே பாதிப்பு உங்களுக்கும் வரும் அவங்க கூட கை கோருங்க நிச்சயமாக நீங்களும் வெற்றி பெறுவீர்கள் அது என்பது என்னோடய தாழ்மையான கருத்து வேறு என்ன மறக்காமல் இதை உங்கள் நம்பருக்கு சொல்லுங்கள் டெத்தேர்வு பொறுத்த வரைக்கும் இதுதான் ஆசிரியர் தேர்வு வரையும் சொல்லியிருக்கு டிஆர்பியோட ஆலோசனை இந்த ஆலோசனை படி மேற்கொண்டு உங்களுக்கு தெரியணும் வேறு தகவல் தெரிஞ்சுக்கணும் நமக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பதினாறு பெல் பட்டன் கிளிக் பண்ணுங்கள் இதான் டிஎன்பிஎஸ்சி அதிகாரி ஆலோசனை அவ்வளோதான் டிட் எக்ஸாம் வேலை உறுதி டெட் எக்ஸாம் வேலை உறுதி நன்றி வணக்கம் வெற்றி நிச்சயம் வெற்றி நிச்சயம் எழுதலா